，我累了，想歇息一下。你们下去吧。诺诺。哎，看来这瓶也不是那么好占的。管他的，兵来将挡，水来土掩。要是太过分了，不逃就是。公子，你刚才为何不直接点名呢？若是他们把七万医药的人主动交给我们，自然少不了他药林庄的好处啊。接收，商人逐利一定要从中获得最大的好处。我们求上药林庄，怎比得上他乖乖把人送上来的强？我说的话真假参半，那只老狐狸听着也是半信半疑。七王爷这棵大树，他要是想报的话，自然会将话不气乖乖的送过来。少爷，王爷来信。怎么了，少爷？父王已经知道那个小乞丐，说他很可能就是他的女儿，让我将他带进府。完成他最后一个心愿，可是我们到处都找遍了，还是没有那小乞丐的消息。刚才林庄主来试探我对于私生女的态度，很有可能小乞丐已经被他们抓回了药林庄。我要再去一趟药林庄，看他是否真的在里面。确定之后再做打算。这日子一天天的，到底什么时候带我去京城啊？我还得去找朱先生呢。啊，姐姐，爹唤你去前厅，赶快随我来。是要去京城吗？这个我也不清楚，看爹的安排。莫公子，前几日药林庄有贼闯入，小女也调皮离家。若不是莫公子山中寻得，后果将不堪设想。所以今日，携小女前来致谢。多谢莫公子。小姐的眼睛生的真是漂亮了，只不过不太像那位夫人，可惜了。不像吗？莫公子，介意不说话。天哪，这做小姐可真累。莫公子，不气和画像有七八分相似，怎么就不像了呢？林庄主。你这药林庄虽不如京城大族，但气派却是分毫不差。要维持这么一个大家族，怕是不易吧？哎，药林庄拘泥于西州府，一直是在下的心病啊。如果要是能得到莫公子的帮助，药林庄就可以在京城开店了。京城中大的如同济堂、回春堂，这些都与宫中的太医院关系匪浅。药林庄在西州府名气尚可，但要在京城站住脚跟，怕是不易。我莫府近几年经营着方圆钱庄，也承蒙七王爷厚爱，得到了观音楼通权。但就药林一事，还是不熟的。<笑>罢了，既然莫公子无心于药店，那我也只有把希望寄托在义女身上了。莫公子说。不气不像夫人，那看来也只有七王爷才能看得最清楚了。哼，是吗？实不相瞒，在下与那位夫人还有几分渊源
那位夫人的名字中有一个“妃”字，在下名若妃。这“若妃”二字正是家父亲娶，实是他老人家对那位夫人情深所至。那位夫人幼年时便与家父认识，父亲却因故娶了我的母亲，但对那位夫人还是念念不忘，以至于在下出生时取了这个名字，以作纪念。想不到，莫公子跟这夫人还有这么多渊源呢。那位夫人其实是逃婚到了京城，住的正是我莫府的别院。七王爷也是在那儿认识了她，便对她一见倾心。家母因为父亲对那位夫人念念不忘，一气之下就通报了他的家人。他家人把他接走以后，从此便再无音讯。这事儿。要是让七王爷知道了真相，岂不要怪罪莫府？所以若非此次前来西州府，正是想寻找那位夫人的遗孤，以打消王爷的怒气。我在五岁时，曾在秋水阁见过这位夫人，倘若是寻着她的孩子，一定能认出来。啊，莫公子既然这么说。看来，不弃是没有这个福分了。林庄主，时间已经过去这么久了，谁也不知道那个孩子的死活，说不定已经死了呢。家父生前和七王爷关系匪浅，七王爷的喜好，若非是略知一二的。倘若是我墨家寻着那孩子，即便有七八分的相像，只要经过我的细心调教，再做一些准备。便有十足的把握。林庄主，一山其实一直很看好药材生意，只不过一直没有找到合适的供应商。林庄主想要在京城开店，若非想要占一些股份，不知林庄主意下如何？<笑>能与莫府合作，那自然是极好啊。那五小姐呢？不弃，日后就有劳。莫公子了，吁！老爷，莫公子。不弃，莫公子是七王爷派来的人，你过两天就要跟着进京城了，做事要多注意些，不要唐突了莫公子。是老爷，请问莫公子何时去京城啊？就明天。五小姐，赶紧回去收拾一下吧。好的。老爷，陈公子来了。参见殿下。参见殿下。啊，起来吧。殿下。怎么了？不像吗？我可是如假包换的七王爷长子。小乞丐，你不是跟我说你要跟我一起回京城了吗？我让阿石找了你半天，你去哪儿了？不用了，不用了，莫公子会带我去京城，不必劳烦殿下了。啊，云山，你要带他回京城？五小姐从未出过远门，也听闻京城繁华，想让一山带她去看看。呃，一山也觉得旅途沉闷，有五小姐作陪，求之不得。小乞丐，你什么时候成了五小姐了？啊，我知道了。林庄主，你是因为她长得特别像我父王那个私生女，所以才认她做五小姐。一山，你也是，所以才带她回京城。啊，殿下恕罪，草民仅仅是听过传闻而已，只因不弃聪明伶俐，才收为义女，请殿下明察。哎呀，快起来吧。慌什么？本王这次来就是告诉你们，你们都认错了。这个小乞丐，我比你们早就认识他了，而且我很早就调查过他了，他根本就不是我父王的那个野种。殿下也是误会了，一山只是想带小姐去京城逛逛，并没有其他的事情。行，既然你们想带，那就你带。
反正我也懒得跟他一起回京城。不过依山，我可提醒你一句，你这一路上一定要注意安全，可别赔了夫人又折兵啊！多谢殿下赠言。少爷，你刚刚为什么说她不是王爷的女儿？第一，我不想带她去京城。第二，我来西州府的这几日，知道我身份的人虽然不多，但也有好几个。倘若她跟我一起回京城的话，反而树大招风，更不安全。第三，刚才我的话里话外，都隐含着威胁之意。莫若非一定会小心提防。那个私生女的安全，反而更有保障。可是，您不是不希望王爷找到私生女吗？京城是什么人都能去的吗？一个小乞丐被送进了王府，还以为自己能飞上枝头当凤凰。甘飞那些人，会将他吃的连骨头都不剩。收拾东西，明天回京。少爷。你该不会是想一路暗中保护他们吧，少爷？我玩够了，想回京，我为什么保护他们？呃，少爷，那妖灵庄还查吗？既然我们已经知道妖灵庄和那群劫匪脱不了干系，要不要直接上报官府，彻底把妖灵庄铲除了？不行，皇上疑心父王有谋反之心，而且会连带着我一起怀疑，我才不得已。其实扮演着一个纨绔子弟。查案这种事情，不是一个纨绔子弟该做的。而且药灵庄背后的底细，我们还没有调查出来。我会派韩爷过来继续调查的。等时机成熟，再将他们一网打尽。小姐，汤来了，放着就行了。小姐怎么还在整理这身乞丐衣服？老爷已经吩咐过了，如今小姐身份不同，还是最好忘了从前吧。老爷说的对，你去告诉老爷，说我想去拜祭九叔，之后就不再想从前了。诺。小姐是这儿吗？前面就是九叔的坟了，你们当心点，别踩在枯骨上。穷人家没钱，草席一包就扔在这儿任老瓜吃了。所以到处都是枯骨。算了，你们别跟了，我自己去吧。都说了别跟了。小姐，老爷命小人保护您的安全，不得离开半步。你放心，这四周围又没有可以躲的地方，况且你们这么多人。还会武功，要抓我轻而易举，还怕我跑了？哎，小姐恕罪，这，这都是老爷安排的。我如果想跟九叔说悄悄话，难道你也要一五一十的报告给老爷吗？小人不敢，小人不敢。再说了，老爷是让我进京城吃香的喝辣的，我为什么要走？九叔，瞧见没？吴七现在是小姐了。今天是坐着马车
带着丫头来的。林家希望我忘了以前的身份。真把自个儿当小姐看，我这次进京，恐怕是很难再来看你了。有阿黄陪着你，你也不会寂寞。你见到阿黄没？如果九叔你放心，我从来都没有忘记你的话。我会去京城南下方，星云当铺，找朱先生问清楚身世的。放心，等我弄清楚身世，我就把你接过去安葬，让你认祖归宗。小姐，怎么这么久？不就是一个乞丐罢了？冻着了，怎么不上车歇着呀？奴婢不敢。今日之后，我就不再是过去的乞丐丫头。你若是不想伺候我，我回去跟老爷说一声，让他给我换一个。奴婢知错。既然如此，我就把话说明白了。我没有选择，你们也没有选择。不过今日我是小姐，你们是丫头，各尽本分吧。怀福，哎，小姐，你们还愣着干什么？打起精神，怀福。嗯、不弃，就交给莫公子了。林老爷放心，若非一定不负所托。不济，到了京城，一切都听莫公子的。锦绣前程就在等着你，千万可别忘了要领庄啊！老爷放心，不济不是那种知恩不报的人，老爷爷请多保重。此事不宜大张旗鼓，我就不远送各位了，请吧。师傅，这次是好消息还是坏消息？要林庄林老头和莫若飞勾结，找到薛飞的女儿没有交给我们，反而交给莫若飞，让他带往京城了。他竟敢和莫府勾结
。看来他们早有心叛变。师傅，该怎么处置他们？凡是背叛我明月山庄者，都得死。你先别动声色，我会慢慢派人接管药林庄，再处决了那个林满堂。诺。现在莫若飞带着那个野种，对我们来说，可能是次机会。那野种要是死在了莫若飞的护送之下，七王爷定不会放过莫府。如今，莫府全凭莫若飞一个人撑着。他要是死了，莫府就完了。哼，师傅您放心，我已经安排人在天门关外伏击他们了。你再多派些人去，这次一定要做到万无一失。你要是把他们都杀了。这明月山庄庄主的位置，我就传给你。多谢师傅。再过一个时辰天就黑了，我们到前面的小镇休息。我到时候请你吃更好吃的。好。吃饱撑着是这种感觉啊！哎，来了。嗯，哎，穆公子，刚才命剑生买的山楂可以理气消食。你呀、啊，还是改不掉当乞丐的坏毛病，一遇到吃的就往肚子里头塞。以后山珍海味多的是，现在可别把肚子先吃坏了。穆公子放心，我是乞丐，这肚子什么东西没吃过啊？早就是铜墙铁路了。长夜漫漫，好无聊。莫公子，你有没有什么事情可以消遣啊？嗯，跑哪儿去了呢？猜猜看。现在在你怀里了。你这手法不错啊，从哪儿学来的呀？你忘了我是乞丐出身的？有时候我们两三天都讨不到一口饭吃，就输脾气又倔。我真怕我们俩就这么饿死了。就跟其他乞丐学了几招，哎，我可从来都没用过哦。你乖乖听我的话，我会让你成为郡主，以后就不用过这样的苦日子了。郡主，要是真成了郡主，那不就吃香的喝辣的，绫罗绸缎穿都穿不完了。多谢莫公子大恩，莫公子真的帮不起打了个金饭碗呢。你知道感恩就好。好了，故人不念，旧事不议。我来看看你的本事。我闭上眼睛，然后把金菊拿在手里，看你拿不拿得到。怎么可能啊？长夜漫漫，你刚刚不还觉得无聊吗？再说了，这房间里也没什么可玩的，对吧？这样，只要你从我手里拿走金菊。本公子有赏，五个金菊，五片金叶子，拿得一颗，得一片。我想三点私用，成吗？你小财迷啊！人家穷怕了。行，成交，来吧。行啊，没想到你还挺聪明。虽然公子说不睁开眼睛，但金菊握在你手里
，所以我便打开了窗户，让外面的风和声音影响你的判断。我再扯根头发，让你打喷嚏，你一打喷嚏，身体就有了动静，我自然就有机会可以下手了。不过你可记住了，你这一次去京城是去做郡主的，这些下三流的记忆不要在人前展示了。是公子，三枚金叶子，谢谢公子。这些金叶子全部都赏给你了，公子，你可别反悔啊！不会反悔，放心吧。对了，你的包袱里还带着陶波和乞丐服吗？公子，九叔从小养育我，那个陶波是我对他唯一的念想了，我可不可以留着他？我不会拿给别人看到。傻丫头，我就是问一问，又没让你丢了他。再说了。你拿着它更好，将来见到七王爷，七王爷看到你那破碗，就觉得你在外面一定受了很多的苦，他会更疼你的。那我那包袱里还有我乞讨时的破衣服呢，是不是我见七王爷的时候也可以将它穿上啊？不过公子，那个狗屁世子看起来挺凶的，他会不会为难我呢？下回在外人面前，可别再说什么狗屁世子了，那可是杀头的罪。我知道，我又不傻，我也就是跟莫公子你说说。世子殿下这个人吧，表面上比较纨绔，但我跟他接触，他不会做太出格的事情，你不用担心。是吗？王府自然还是王爷说了算。王爷既然费尽心机的找到你，你进了王府之后，他必定会护着你的。放心，希望如此。总之，不到万不得已，我是绝对不会再跟那个狗屁世子打交道的。还说我们现在已经到了天门关，前面就是京城了。哇，穆公子，这里好漂亮啊！我们能不能下车停一会儿？马上就要到京城了，还是算了吧。先生，传信给家里了吗？哎，回公子，已经传了，您放心吧。啊，家里的护卫现在已经在来的路上了。
介绍，今天我们恐怕是要死在这里啊！少爷，我们的救兵到了。少爷，林克大哥。你这伤啊，得赶紧用金疮药敷上，才破留吧。来，小伤而已，不用这么麻烦。什么无用？脸上留疤了就不好看了。你别信那些说书先生说的，什么男人的脸上有疤才是有勇气，那是骗小孩的。脸上没疤才好真的不用了。你是嫌我这药效果不好，还是嫌它不干净？你放心，我行走江湖这么多年，不是被狗撵着跑，就是被人追着打，大伤小伤无数，全靠这金疮药才活到现在。这药绝对有效。那姑娘把药给我吧，我自己来。我帮你。真的不用了。林一克大哥，你该不会是说书先生嘴里那种，谁看见了你的脸，谁就得嫁给你的那种人吧？姑娘说笑了，我不叫姑娘，我叫花不弃。你可以叫我不弃，这已经是我们第四次见面了，再叫姑娘就显得身份了。姑娘把药给我吧。哎，林一克大哥，我有个问题想问你。你说。每次我遇到危险的时候，你就会挺身而出来救我。这一次两次可以说是巧合，但如今已经是第三次了。你该不会是一直跟着我，喜欢上我了吧？我只是跟着那群劫匪，顺便救了姑娘而已。不是姑娘，是不弃。哎，你说，你当连衣客这么久，救过谁三次呀？那倒没有。所以喽，我是第一个，对不对？这叫什么？这就叫缘分。你都救过我这么多次了，我帮你敷个药有什么？男女授受不亲，什么男女授受不亲？你已经抱过我很多次了。看来连一克大哥不喜欢被人家看清相貌。哎，本来以为跟着莫公子就会安全一点，没想到反而连累人家被追杀。算了。为了穆公子的安全，我还是别跟着他。姑娘，你说你要进京寻亲，寻的可是七王爷？不知道，我九叔也没说明白，或许就是他吧。哎，连一克大哥，你武功这么高，要不？你送我去京城吧，我会送你的。不弃，花不弃，我们在这儿，这儿呢。哎，林一克大哥，告辞。去。哎，林一克大哥，去。花不弃，穆公子，你还好吧？哎，我要！你干什么？你是不是疯了？我也是个破碗，你连命都不要啊！什么破碗？没有他，你能有人神了吗？你看不起的东西，是我的宝贝。长得一副漂亮脸蛋，生在富贵人家，就不明白求人的心情了。你可别忘了，你是要利用我去讨好七王爷
。不错，我是连累你被刺杀，可我会还你的。我花不起，绝不会借你的。父亲，对不起，不给你道歉，是我太心急了。回去，回去，我一定打一个警报给你，好不好？不稀罕。父亲，我们马上就要到京城了，你马上就要成为郡主了，你就跟我回去吧。公子，少爷，公子，少爷，穆公子，齐哥，公子，你怎么样了？我警告你，我们家少爷要有什么不测，我定要你偿命，回府。